എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനുള്ള കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫുൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡെയിലി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിലിടും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഇട്ട് തരും അപ്പോൾ ഡെയിലി എല്ലാവരും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അവസാനം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പത്തൊമ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ ഇരുപത് ദിവസം കഴിയും പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ദിവസം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും കാണുക നന്നായി പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓരോ മന്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഇത്രയും മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി ദ്രൗപതി മുർമു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയാണ് എത്രാമത്തെയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ ഇത്രയേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം എവിടെയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ അവസാനം ഈ പി ഡി എഫിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി അഥവാ പ്രസിഡൻ്റാണ് ദ്രൗപതി മുർമു ഗോത്ര വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയുമാണ് കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഒ കെ രാംദാസ് അന്തരിച്ചു ഒ കെ രാംദാസ് ഒ കെ രാംദാസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ ക്രിക്കറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഓം കെ രാംദാസ് ഓം സോറി ഒ കെ രാംദാസ് ക്രിക്കറ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഇതിഹാസ ഗസൽ ഗായകൻ ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് അന്തരിച്ചു ഇവിടെ ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഗസലാണല്ലേ ഗസലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഭൂപീന്ദർ ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഇപ്പം പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനഞ്ചെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തത് ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തത് പിന്നെ ഒ കെ രാംദാസ് ഒ കെ രാംദാസ് എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗസൽ ഗായകനാണ് ഗസൽ ഗായകനാണ് ദെൻ സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ കിരീടം ഇന്ത്യൻ താരം പി വി സിന്ധുവിന് പി വി സിന്ധുവിന് എന്ത് എന്താണ് കിട്ടിയത് സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പ
ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യൻ താരം നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് വെള്ളി ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ വെള്ളിയാണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത് നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അടുത്തത് ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് വനിതകളുടെ നൂറ് മീറ്റർ മത്സരത്തിൽ ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി ആൻഡ് ഫ്രീസർക്ക് റെക്കോർഡ് സ്വർണം ഷെല്ലി ഷെല്ലി ആൻഡ് ഫ്രീസർ ഷെല്ലി ആൻഡ് ഫ്രീസർ അവിടുത്തുകാരിയാണ് ജമൈക്കയാണ് ജമൈക്ക പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് സെക്കൻഡിലാണ് ഷെല്ലി ആൻഡ് നൂറ് മീറ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരേ ട്രാക്കിനത്തിൽ അഞ്ച് സ്വർണം നേടുന്നതിൻ്റെ റെക്കോർഡും ഷെല്ലി സ്വന്തമാക്കി അപ്പോൾ ഒരേ ട്രാക്കിനത്തിൽ അഞ്ച് സ്വർണം നേടുന്നതിൻ്റെ റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് വർഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്നത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം നമ്മുടെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ ഇനി അഥവാ വല്ലതും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല പ്രിലിംസിന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ നൂറ് മീറ്ററിൽ നൂറ് മീറ്ററിൽ ജമൈക്കയുടെ ആളാണ് ആര് ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി ഷെല്ലി ആൻഡ് ഫ്രൈസർ ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം അത് ഒരേ ഇനത്തിൽ ഒരേ ട്രാക്ക് ഇനത്തിൽ എത്ര അഞ്ച് സ്വർണം നേടി അടുത്തത് ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ വനിതകളുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ വെനസ്വേലയുടെ യൂലിമർ റോജാസിന് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സ്വർണം അടുത്തത് ആരാണ് യൂലിമർ യൂലിമർ റോജാസാണ് വെനസ്വേലയാണ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പാണ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ യൂലിമർ യൂലിമർ മൂന്നാം സ്വർണം മൂന്നാം സ്വർണമാണ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് വെനസ്വേല യൂലിമർ ഇത്രയും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് വെനസ്വേല യൂലിമർ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഹൈഫനൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കില്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹൈഫൻ ഇട്ട് ഹൈഫൻ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ആരാണ് യൂലിമർ ജമൈക്ക തേർഡ് സ്വർണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം അടുത്തത് ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ ഹൈ ജമ്പിൽ ഖത്തറിൻ്റെ മുത്താസ് ഇസ ബർഷിമിന് സ്വർണൻ അപ്പോൾ ഹൈ ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പിൽ ആർക്കാണ് ഖത്തറിൻ്റെ മുത്താസിനാണ് ഹൈ ജമ്പിൽ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ യൂലിമറിനായിരുന്നു ഹൈ ജമ്പിൽ മുത്താസ് മുത്താസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖത്തറിൻ്റെ ആളാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അദ്ദേഹത്തിനും സ്വർണമാണ് ലഭിച്ചത് ഹൈ ജമ്പിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരവും ആരാണ് മുത്താസാണ് കേട്ടോ ഹൈ ജമ്പിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് സ്വർണം നേടി മൂന്ന് സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരം ആദ്യ പുരുഷനും ആരാണ് മുത്താസാണ് ഖത്തറിൻ്റെ ആളാണെന്നുള്ളതും ഓർത്തു വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് നീരജ് ചോപ്രയുടെ കാര്യം പഠിച്ചു അല്ലേ ജാവലിൻ ത്രോ ജാവലിൻ ത്രോ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് എന്താണ് ലഭിച്ചത് വെള്ളിയാണ് ലഭിച്ചത് പിന്നെ ഷെല്ലി ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി എന്തിനായിരുന്നു നൂറ് മീറ്റർ അല്ലേ ജമൈക്കയുടെ ഷെല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരേ ട്രാക്കിനത്തിൽ അഞ്ച് സ്വർണം നേടി പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ യൂലിമർ ആണ് വെനസ്വേലക്കാരിയാണ് മൂന്ന് എന്താണ് മൂന്നിതായിട്ട് മൂന്നാം സ്വർണമാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്നാം സ്വർണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഹൈ ജമ്പിൽ മുത്താസ് ഖത്തർകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണമാണ് ലഭിച്ചത് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സ്വർണം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരവുമാരാണ് മുത്താസ് ആണെന്നുള്ളതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഹൈ ജമ്പിൽ കേട്ടോ ഹൈ ജമ്പിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരം മുത്താസ് ആണ് അടുത്തത് വയലാർ രാമവർമ്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പുരസ്കാരം ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ഗാനരചയിതാവും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ വയല രാമവർമ്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പുരസ്കാരം വയല രാമവർമ്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് അടുത്തത് വേറിട്ട അഭിനയ രീതി കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയ നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രതാപ് പോത്തൻ അന്തരിച്ചു അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദെൻ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ ലിംഗസമത്വ സൂചിക്കൽ ഇന്ത്യക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ ലിംഗസമത്വ സൂചിക ആരാണ് തയ്യാറാക്കിയത് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്ത
അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്ട് ഫെഡറേഷൻ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് സിംഗ് തോമറിനാണ് സ്വർണം എന്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്ട് ഫെഡറേഷൻ ലോക ലോകകപ്പിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര് ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് സിംഗ് തോമർ അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്ട് ഫെഡറേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്ട് ഫെഡറേഷന് ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് സിംഗ് തോമർ ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫുൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് സിംഗ് തോമറിന് എന്ത് ലഭിച്ചു സ്വർണം ലഭിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ വാനര വസൂരി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് അറിയാം അല്ലേ വാനര വസൂരി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം കേരളം അടുത്തത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ അന്തർവാഹിനിയായ ഐ എൻ എസ് സിന്ധുരാജ് ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു ഐ എൻ എസ് സിന്ധുരാജ് ആണ് ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ അന്തർവാഹിനിയായ ഐ എൻ എസ് സിന്ധുരാജ് ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു അടുത്തത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സാഹിതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രഥമ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സാഹിതി സ്മൃതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് കെ ജയകുമാർ പ്രഥമ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സാഹിതി സ്മൃതി പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു കെ ജയകുമാറിനാണ് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ലോക ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം എന്താണ് തമ്പി എന്ന് പേരുള്ള കുതിരയാണ് തമ്പി എന്ന് പേരുള്ള കുതിരയാണ് ലോക ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിന്റെ ഒളിമ്പ്യാഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം തമ്പി എന്നുള്ളത് ആരാണ് തമ്പി എന്ന പേരുള്ള കുതിരയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തുവെക്കാം അടുത്തത് ഫോർമുല വൺ ഓസ്ട്രിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിൽ ചാൾസ് ലെക്ലയോ ചാൾസ് ലെക്ലയോ ജേതാവായി ഏതിലാണ് ഓസ്ട്രിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിലാട്ടോ ഫോർമുല വൺ ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിലാണ് ചാൾസ് ലെക്ലയോ ചാൾസ് ലെക്ലയോ ഓസ്ട്രിയൻ ഓസ്ട്രിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിസിൽ ആരാണ് ചാൾസ് 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 ലെക്ലയർ ലെക്ലയർ അല്ല ലെക്ലയർ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കൂടിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേട്ടോ അവിടെ കേരളം എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയി ശ്രദ്ധിക്കുക ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരള സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് മേധാവിയായി എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാം നിയമിതനായി എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് മേധാവി കേരള സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് മേധാവി ഓക്കെ ഇനി കേരള ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരമാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ സച്ചി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം കേട്ടോ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച സംവിധായകൻ സച്ചി അയ്യപ്പനും കോശിയും നടി അപർണ ബാലമുരളിയാണ് സുറൈ പോട്ടിലെ അപർണ ബാലമുരളി സഹനടൻ ബിജു മേനോൻ ഗായിക നഞ്ചിയമ്മ സംഘടന സംവിധാനം മാഫിയ ശശി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ അനീസ് നാടോടി കപ്പേള എന്നുള്ളതിന് അനീസ് നാടോടിയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേക ജൂറി പരമാർശം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ സംവിധാനത്തിൽ കാവ്യ പ്രകാശ് വാങ്ങുന്നതിന് കാവ്യ പ്രകാശിനും അഭിനയത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് മേനോൻ ജൂണിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് മേനോനുമാണ് മികച്ച തിരക്കഥ ശാലിനി ഉഷ നായർ സുധാ കോങ്ങര ശാലിനി ഉഷ നായർ സുധാ കോങ്ങര അതാണ് മികച്ച തിരക്കഥ ഇനി അതല്ലാതെ കുറച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മികച്ച ചിത്രം എന്ന് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു സുരരൈ പോട്ടറി മികച്ച നടൻ സൂര്യയാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രം ഏതാണ് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയമാണ് സംവിധാനം സെന്ന ഹെഗ്ഡേ സെന്ന ഹെഗ്ഡേയുടെ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം ഓക്കെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നോക്കാം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വിശിഷ്ടാംഗത്വം വൈശാഖനും കെ പി ശങ്കരനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിലാസിനി അവാർഡ് ഇ വി രാമകൃഷ്ണനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വിശിഷ്ടാംഗത്വം വൈശാഖനും കെ പി ശങ്കരനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിലാസിനി അവാർഡ് ഇ വി രാമകൃഷ്ണനും സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ കെ ജയകുമാർ കടത്തനാട്ട് നാരായണൻ ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി കവിയൂർ രാജഗോപാലൻ ഗീത കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ എ ജയശീലൻ എന്നിവർക്കാണ് അപ്പം ഇത് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ വിശിഷ്ടാംഗത്വം വൈശാഖനും കെ പി ശങ്കരനും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിലാസിനി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിലാസിനി അവാർഡ് ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ സ 
സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ കെ ജയകുമാർ കടത്തനാട്ട് നാരായണൻ ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി കവിയൂർ രാജഗോപാലൻ ഗീത കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ എ ജയശീലൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ പതിനാലാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി ജഗദീത് ധൻകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് ദ്രൗപതി മുർമു വന്നു പതിനാലാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ജഗദീപ് ധൻകർ ജബ് ജഗദീപ് ധൻകർ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി എ അബ്ദുൾ ഹക്കീം നിയമിതനായി സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് എ അബ്ദുൾ ഹക്കീം അടുത്തത് യൂറോ കപ്പ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ കിരീടം ഇംഗ്ലണ്ടിന് യൂറോ കപ്പ് യൂറോ കപ്പ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ ഇത് നമ്മുടെ കായികത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ആ പാർട്ടാണ് അല്ലേ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആർട്സ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ലിറ്ററേച്ചർ ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്തതും അതിലൊക്കെ വരുന്നതാണിത് യൂറോ കപ്പ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് യൂറോ കപ്പ് യൂറോ കപ്പ് വനിത യൂറോ കപ്പ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ കേട്ടോ വനിത ഫുട്ബോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അന്വേഷണ കൗണ്ടറുകളുടെ പുതിയ പേരാണ് സഹയോഗ് സഹയോഗ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അന്വേഷണ കൗണ്ടർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അന്വേഷണ കൗണ്ടറിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് സഹയോഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ തമ്പി എന്ന കുതിരയാണെന്നുള്ളത് തമ്പി എന്ന കുതിരയാണ് ഭാഗ്യചിഹ്നം അപ്പം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തത് ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ഭാഗ്യചിഹ്നമാണ് തമ്പി എന്ന കുതിര കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി സുരേഷ് എൻ പട്ടേൽ നിയമിതനായി പട്ടേൽ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായിട്ട് എ അബ്ദുൾ ഹക്കീമും കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് സുരേഷ് എൻ പട്ടേൽ സുരേഷ് എൻ പട്ടേൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിത ഏകദിന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ആതിഥ്യമരുളും എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി ജസ്റ്റിസ് ഉദയ് ഉമേഷ് ലളിത് നിയമിതനാകും നിയമിതനായി അല്ലേ ആരാണ് ഉദയ് ഉമേഷ് ലളിത് യു യു ലളിത് എന്നും കാണും കേട്ടോ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് ഇപ്പോ യു യു ലളിത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദയ് ഉമേഷ് ലളിത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഖണ്ഡുയിൽ നിലവിൽ വരും എവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഖണ്ഡുവ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തിട്ടോ ഖണ്ഡുവ നാസയുടെ കീഴിൽ ബഹിരാകാശയാത്രയ്ക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന് മലയാളിയായ ആതിര പ്രീത റാണി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആതിര പ്രീത റാണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മിസ് ഇന്ത്യ യു എസ് എ ആയി ആര്യ വാൽവേക്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മിസ് ഇന്ത്യ യു എസ് എ ആരാണ് ആര്യ വാൽവേക്കർ ഇന്ത്യയുടെ ചെസ് ഇതിഹാസം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ഫിഡയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് ആയി നിയമിതനായി ഫിഡ ഫിഡ ഫിഡയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ നോക്കുക ഫിഡയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് അടുത്തത് വി പ്രണവ് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വി പ്രണവ് തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാംഗവും എഴുത്തുകാരനുമായ ശശി തരൂരിന് ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഷവലിയാർ പുരസ്കാരം ഷവലിയാർ പുരസ്കാരം ശശി തരൂരിന് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ മിസൈൽ വനിതയും മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ ഡോക്ടർ ടെസി തോമസിനാണ് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ലോകമാന്യ തിലക് ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ടെസി തോമസ് ടെസി തോമസ് ആരാണ് ആ മിസൈൽ വനിത ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെസി തോമസ് ആണ് 
കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായിരുന്നതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആയി സോറി പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ദിവസം പൂർത്തിയായതോടെ മുൻ മന്ത്രി കെ എം മാണിയുടെ റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കാണിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കാണ് ഇനി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പി വി സിന്ധു മൻപ്രീത് സിംഗ് എന്നിവർ പതാക വഹിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തിന് കേട്ടോ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് പതാക വഹിച്ചത് പി വി സിന്ധുവും മൻപ്രീത് സിംഗുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സങ്കേത് സർഗർ ഇന്ത്യക്കായി ആദ്യ മെഡൽ നേടി ആദ്യ മെഡൽ നേടിയത് സങ്കേത് സകേത് സർഗർ സകേത് സർഗർ അപ്പൊ ആദ്യം പി വി സിന്ധു മൻപ്രീത് സിംഗും പിന്നെ ആദ്യ മെഡൽ നേടിയത് സകേത് സർഗറുമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്വർണവും പതിനാറ് വെള്ളിയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെങ്കലവും ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്വർണം പതിനാറ് വെള്ളി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെങ്കലം ടോട്ടൽ അറുപത്തിയൊന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനമാണ് നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മീരാഭായി ചാനു ജെറീ ലാൽ റിനുങ്ക സുധീർ അജിന്ത ഷൂലി അവരൊക്കെ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ബജ്രംഗ് പൂനിയ സാക്ഷി മാലിക് ദീപക് പൂനിയ രവികുമാർ ദഹിയ വിനേഷ് ഫോഗാട്ട് നവീൻ കുമാർ എന്നിവ ഗുസ്തിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ബജ്രംഗ് പൂനിയ ഗുസ്തി സാക്ഷി മാലിക് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ നീതു ഗംഗാസ് അമിത് പാങ്കൽ നിഖാദ് സരീൻ എന്നിവർ ബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എൽദോസ് പോൾ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് എൽദോസ് പോൾ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ഈ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പി വി സിന്ധു ബാഡ്മിൻ്റൺ ലക്ഷ്യ സെൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ ശരത് കമാൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് എന്നിവർ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ലോൺ ബോൾസ് മെൻസ് ഡബിൾസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് മിക്സഡ് ഡബിൾ ടേബിൾ ടെന്നീസ് മെൻസ് ഡബിൾസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്നിവർ ടീം ഇനത്തിലും ഇന്ത്യക്കായിട്ട് മെഡലുകൾ നേടി അപ്പോൾ മെഡൽ നേടിയവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിട്ട് അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഇനി ഇവിടെ എൽദോസ് പോൾ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് അല്ലേ എന്താണ് പ്രത്യേകത നോക്കൂ മലയാളികളായ എൽദോസ് പോൾ സ്വർണം ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് മുരളി ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി ലോങ് ജമ്പ് അബ്ദുള്ള അബൂബക്കർ വെള്ളി ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് എന്നിവ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി അപ്പം സ്വർണം നേടിയത് എൽദോസ് പോൾ ആണ് എൽദോസ് പോള് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് എൽദോസ് പോള് പിന്നെ ലോങ് ജമ്പ് മുരളി ശ്രീശങ്കർ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് തന്നെ വെള്ളി നേടിയ അബ്ദുള്ള അബൂബക്കറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്പം ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ്രൗപതി മുർമു പതിനഞ്ചാമത്തെയാണ് പതിനാലാമത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജഗതി ധൻകർ ആണ് പിന്നെ ഓം ഒ കെ രാംദാസ് ക്രിക്കറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത അതാണ് ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഗസൽ ഗായകനാണ് പിന്നെ ജെ സി ഡാനിയൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം കെ പി കുമാരനാണ് ലഭിച്ചത് പിന്നെ വയലാർ രാമവർമ്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് പ്രഥമ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സാഹിതി സ്മൃതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കെ ജയകുമാറിനാണ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ചിഹ്നം തമ്പി എന്ന കുതിരയാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നന്നായി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിലുള്ളത് മാത്രമേ ഇട്ട് തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സി